Olá pessoal, beleza? A pedido hoje, feito pelo Marcelo Freitas, eu vou fazer um vídeo sobre a partida no trator Deutz DM55. Deutz, Deutz, né? Aquela coisa de cada estado fala de uma maneira. Para nós aqui no estado de São Paulo, é Deutz. DM55, como que é a partida desse trator? Uh, eu vou então pelo sistema de aquecimento do motor, tá? Vem comigo que nós vamos entender um pouco disso. Para a gente poder falar sobre aquecimento, o melhor é realmente eu mostrar o que acontece, tá? Se você tiver a oportunidade de ter um dentro aí, ó, você estira a tampa lateral da refrigeração. Tá? E tirando a tampa lateral da refrigeração, se vocês virem no cabeçote aqui, ó, vocês vão ver que tem as velas aqui, ó. Ó. Vou pegar uma vela para mostrar. Ó. Essa peça aqui, ó, que vocês estão vendo, está rosqueada em cada cabeçote. E todas elas sendo ligadas uma pela outra através desse arame duro aqui, ó. Em algum caso o pessoal acaba ligando com fio de cobre, né? Quanto ao original, esse arame mão duro aqui de aço, ó. Vindo por eles, vem até a resistência, ó. Vamos ver se a gente consegue entender aqui, ó. Tem uma resistência antes de chegar na vela, tá? Porque essa resistência aqui, ela impede que a energia de 12 volts vá direto na vela. Isso não pode acontecer. Se vocês for ligar um sistema de vela aquecedora, tem que primeiro passar na resistência. Se você ligar direto o positivo na vela aquecedora, queima ela na hora. Não dá nem tempo de você ver a bichinha vermelhar, já estoura. Bom... Mas como que funciona esse sistema? Simplesmente tem uma a resistência aqui, ligada aqui? Não. Vamos para o painel para entender o que, que o painel faz para chegar a energia até aqui. Ó. Vamos lá, pessoal. Para a gente fazer a vela aquecedora trabalhar e aquecer a pontinha dela, então vai passar por umas etapas aqui. Ó. A chave de contato, você aperta, vai acender a lampadinha aqui indicando que está tá acesa, né? E... Tem uma chave aqui, ó, de dois pontos que a gente chama, ó. Primeiro ponto, ó, dá uma olhada aqui, vê se consegue ver que até pisca a lâmpada, ó. Esse primeiro ponto aqui, deu essa murchada na lâmpada, porque ele tá puxando energia para aquecer as velas aquecedoras lá. E logo em seguida, ó, vocês vão ver que vai envermelhar aqui, ó, o que a gente chama de saleiro, né? Mas na verdade é um visor para saber que a ponta da vela aquecedora também já tá vermelha lá. Este aqui seria o momento de dar a partida no trator, tá bom? Mas eu quero mostrar para vocês o que acontece lá na resistência quando eu faço isso aqui, ó. Então vamos voltar lá na resistência e eu vou ficar aqui em cima do trator, vou puxar até envermelhar de novo. Bom, então, como que eu mostrei o saleiro envermelhando lá, eu vou puxar lá e vou mostrar para vocês que a resistência também vai envermelhar no tempo que o saleiro envermelhar. E quando for acontecendo isso lá, a vela aquecedora que tiver no cabeçote também vai acontecendo o mesmo fator, tá? Vai envermelhando também. Essa pontinha aqui, ó, vai envermelhar. Ó lá, envermelhou, beleza? Vocês imaginam agora, isso daqui, ó, tá acontecendo nessa ponta da vela dentro do cabeçote. Ó, lá dentro isso vai estar tá ocorrendo também. Vamos entender agora o que, que vai ocorrer quando o bico injetor injetar o óleo diesel aqui, ó. Pessoal, ó, eu vou mostrar o cabeçote para vocês, tá? Ó, a vela vai estar tá colocada assim nesse ângulo, o bico vai estar tá colocado nesse outro ângulo aqui, ó. Quase que trombando um ao outro. Mas não vai trombar de ficar assim embaixo, não, tá? Ele vai estar tá mais do lado aqui, ó. Porque a distância da vela não atinge chegar na ponta dele. Então, vocês imaginam, ó. A velinha com a pontinha vermelha, incandescente. O bico injetor vai dar uma pulverizada em cima, tá? Ele não joga óleo, ele pulveriza como se fosse uma neblina. Tudo tem um ciclo para acontecer, tá? Nesse momento, ó, as válvulas, ó. As válvulas vão estar tá fechadas, Tá? O pistão vai vir comprimindo o ar, tá? E quando ele chegar no ponto máximo superior, quase ali, tem um ângulo certo, né? Quase no ponto máximo superior ali, o que, que vai acontecer? O bico injetor 
vai injetar nessa pontinha vermelha. Isso é mais usado na época do frio. Então, como que a temperatura da combustão aqui não atingiu para dar essa explosão que a gente quer, a vela está vermelha, bico injetou em cima, acendeu o fogo e acontece a explosão, acontece a combustão. Nisso a bomba estoura, né? Que nós, chega, nós chamamos que estoura a bomba. Explodiu, o pistão desce para baixo. A vela mantém-se em aquecimentos se você continuar segurando lá a chave aquecedora. Então o trator que pega quadrado de manhã cedo, se você segurar um pouco mais lá a, a chave aquecedora, o trator endereita o funcionamento mais rápido. Caso não, tem trator que fica quadradão até esquentar. Então depois que você deu partida, se o trator fica lá quadrado, você vê que tem cilindro que não queima, você pode segurar a chave mais um pouquinho, as velas vai estar tá vermelha, o motor vai limpar aquela fumacinha branca logo. Não mistura as coisas, hein? Ó, vela de aquecimento para diesel, tem um circuito fechado aqui na ponta, tá? Ó, e ela só vai ficar vermelha o tempo inteiro, igual a resistência. Não confunda com vela de carro, tá? Vela de carro, ó, não tá fechado o sistema e essa daqui fica soltando faísca, né? Conforme o pratinado lá manda energia, ela solta a faísca. No caso do diesel, não. A vela vai ficar vermelha o tempo inteirinho. Agora, se é que vocês entenderam o sistema aí, talvez se eu fui bem explicativo ou não, né? Ainda eu fico com essa dúvida. E eu vou dar partida no trator lá. Vamos lá. Tá, ó. Comecei a aquecer, já começou a consumir energia, Tá? Isso varia de trator para trator. Tem trator aqui com 10, 15 segundos, já em vermelho aqui, ó. Tem trator que você precisa ficar até 20, 30 segundos para envermelhar. Envermelhou o saleiro. Pode dar uma olhada lá na resistência. Envermelhou a resistência, eu vou cutucar na partida, tá ok? Pode pegar a ventoinha aí, ó. Quer ver, ó. vela aquecedora, ele vai pegar tão bem como se fosse num dia de temperatura quente, né? Pessoal, vamos lá. Tudo que eu falei para vocês, eu sei assim, na prática, vendo acontecer realmente, com a mão na massa, tá? Aquela parte técnica de falar nome correto, essas coisas eu não sei, não adianta. Eu sei fazer funcionar, mas essas coisas muito técnicas não, não é bem o meu lado, né? Mas eu gosto de sempre estar explicando bem como que funciona mesmo. Quer ver? Ó, só para vocês entenderem. Quando eu falei que o bico e a vela estão quase na mesma posição, eu vou provar isso, ó, enfiando um arame aqui, ó. Ó, vou enfiar um arame aqui. Vou pegar o outro arame que eu tô enfiando lá dentro. Quer ver? Vê? Aí, ó, pegou, ó. Então, ó, isso significa que há um ponto de encontro entre a vela e o bico injetor, tá certo? Beleza, isso ficou esclarecido. Outra coisa, só para recapitular, lembrando, energia vem nas três velas ao mesmo tempo, tá? E deixa as pontinhas vermelhas todas ao mesmo tempo, não é que fica uma vermelha quando um pistão vai subir, depois em vermelha a outra no ponto do outro pistão, não. Nada disso, em vermelha todas ao mesmo tempo, tá? Beleza, será que tem alguma dúvida, pessoal? Vocês me desculpem se eu não consegui explicar direito, eu tento explicar, mas talvez a gente consegue fazer o serviço, mas não consegue transmitir, né? Mais uma coisa que eu quero falar para vocês, para não ficar dúvida sobre tipo de aquecimento. Existem vários tipos de vela aquecedora, tá? Isso aqui é essa vela que tem o um arame na ponta, tem umas vela aquecedora que é só um palito que nem uma caneta, e tem uma bem comum zona que é a que usa no motor PEX. Aquela lá não aquece direto no cabeçote. Aquela aquece na admissão. Vou mostrar isso para tirar alguma dúvida que possa ter. Quer ver? Eu vou no motor PEX ali e vou mostrar isso. Ó, pessoal. Essa do motor PEX aqui, ó. Que é tipo uma cebola. Essa daqui, ela, ela aquece na admissão, tá? O óleo diesel vem pelo centro aqui. 
quando ela ficar vermelha, ela acende. E isso aqui, se você tiver sem a mangueira, é, dá até para ver, mas é bom não ficar com o rosto perto, porque solta uma língua de fogo mesmo isso aqui, ó. E aí, quando você dá partida no trator, puxa esse ar quente com esse fogo junto, tudo para lá, e o motor pega, né? Eu acho que aquelas que lá é mais eficiente, porque aquelas lá já o bico injeta na, na cabecinha dela vermelha. Mas isso aqui também funciona, os percão da vida aí é tudo com isso aqui, ó. Tá bom? Para finalizar, pessoal, eu quero agradecer o Creighton de Santa Rosa do Viterbo, que é o proprietário desse trator, que trouxe para eu fazer a manutenção nele. Tá? Ainda vai ficar mãos dias comigo, que eu vou fazer hidráulico agora. E no último dia que o Creito veio aqui, ele me trouxe um presente. Ele trouxe uns ovos de Angola. E nós colocamos para chocar. E já vou até mandar a mensagem aqui no vídeo, né, Creito? Você vai ver o que aconteceu agora. Vamos lá. Ó, Creito. Dá uma olhada. Vou esconder o meio do mato aqui, ó. Quer ver? Aô! Uh, trem! As angolinhas, Creito. Dá uma olhada. Ó. Cadê? Eita! Vamos ver se eu toco elas lá dentro, Maria. Ali, ó. Ali, ó. Ali. Ô, mas não coloquei pra chocar tudo aqueles ovos, não, cara. Senão ia virar só angola no lugar aqui, ó. Eu acho que é 12 ou 13, né? Que nós colocamos nessa galinha aqui e chocou. Bom, valeu, Creto. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.